স্টার্ট করি তো আমরা অ্যাকচুয়ালি দুইটা ম্যাথ করব আমরা ম্যাথ করব আসলে যে টপিকের উপর বেস করে লাস্ট দিন আমরা আসলে ল অফ ফলিং বডিজ এই টপিকটা পড়ছিলাম এখানে আমরা যে জিনিসটা পড়ছি সেটা হচ্ছে এরকম যে কোন একটা বস্তু যদি বিনা বাধায় কোন একটা হাইট থেকে পড়ে দেখেন বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম করে ঠিক আছে এটা মানে হচ্ছে আমি যে কোনো ভরের দুইটা বস্তুকে যদি একই হাইট থেকে ফেলে দেই তাহলে সেই দুইটা অবজেক্ট হচ্ছে একই সময়ে মাটিতে পড়বে তো এই ঘটনাটা কেন হয় এই ঘটনাটা হয় হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশনের জন্য অবিকর্ষ স্তরণের জন্য কারণ এবং সেই জিনিসটা কি যে পৃথিবী প্রত্যেকটা বস্তুকে একটা একটা নির্দিষ্ট বলে নিজের দিকে সে আকর্ষণ করে তো সেই বলটাকে বলা হয় অভিকর্ষ বল এবং সেই অভিকর্ষ বলের জন্য যে তরণ তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় অভিকর্ষ স্তরণ সেই অভিকর্ষ স্তরণকে জি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং সেই জি এর আমরা কয়েকটা ইকুয়েশন পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে জি ইজ ইকুয়াল টু জি এম বাই আর স্কোয়ার এরকম কিছু ইকুয়েশন আমরা পড়ছিলাম এবং এর সাথে আরো একটা দুইটা জিনিস আমরা পড়ছি সেটা হচ্ছে কি নিউটন ল অফ গ্র্যাভিটেশন যে পৃথিবী যদি কোন একটা বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে সেটাকে আমরা বলি গ্র্যাভিটেশন বা অভিকর্ষ কিন্তু এই মহাবিশ্বের প্রত্যেকটা বস্তু সবাই মানে প্রত্যেকটা বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে সেটাও এক ধরনের সেটাকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় মহাকর্ষ ঠিক আছে অভিকর্ষ অ্যাকচুয়ালি এক ধরনের মহাকর্ষ বল যে কোনো দুইটা অবজেক্টের মধ্যে মানে মহাকর্ষ বলতে আমরা বুঝি যে এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটা অবজেক্ট যে কোনো দুইটা বস্তু একটা একটাকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করবে সেটাকে আমরা বলি মহাকর্ষ আর সেই দুইটা বস্তুর মধ্যে কোন একটা বস্তু যদি পৃথিবী হয় দেখেন পৃথিবী যদি কোন একটা অবস্থুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে তাহলে সেটা সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলি অভিকর্ষ আমি শর্টে আগে ক্লাসটা সাম আপ করে দিলাম আমরা হচ্ছে এখন ছোট ছোট একটা দুইটা ম্যাথ করবো ম্যাথ গুলা কেমন ম্যাথ গুলা হচ্ছে এরকম আমি একটু ক্যামেরাটা অন করি আইডিয়া দেওয়ার জন্য যে কিভাবে ম্যাথ হয় বা এই টাইপের ম্যাথ গুলা করতে হয় বা এই সিম্বল গুলো আসলে কি মিন করে এই টাইপের আইডিয়া দেওয়ার জন্য আসলে ম্যাথ গুলো আমি দেখাচ্ছি লিখে দিব কি লিখে দিব তো কি হবে আচ্ছা আমি একটা জিনিস আচ্ছা তুমি কি ইটাও দেখতে পাচ্ছ তাই না স্ক্রিনটাও দেখতে পাচ্ছ তাই তো আচ্ছা তো এখানে যে ম্যাথটা আছে সেই ম্যাথটাতে কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে ধরো আমি একটা মানুষ ঠিক আছে আমি পৃথিবী ভূমির উপর দাঁড়ায় আসছি তাহলে আমাকে কি পৃথিবী আকর্ষণ করতেছে না অবশ্যই করতেছে তো এই জন্য এটাই বলা হইল যে একটা ফিজিক্স স্টুডেন্ট বা যে কোনো একটা মানুষ এবং পৃথিবী এদের মধ্যে মহাকর্ষ বলের মান কত সেটা ডিটারমাইন করতে বলছে এবং এখানে একটা শর্ত দেওয়া আছে ইফ দ্য স্টুডেন্ট ইস ইস স্ট্যান্ডিং এট সি লেভেল এট আ ডিস্টেন্স অফ সিক্স পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন টু দূরত্বটা ছেলে অবস্থান করতেছে এবং বলা হচ্ছে যে সেই ছেলেটা ধরে নিলাম যে যেখানে একটা ছেলে একটু দাঁড়ায় আছে ঠিক আছে একটা ছেলে এখানে দাঁড়ায় আছে সেই ছেলে কি বের করতে হবে আমাদের ঠিক আছে একটা ছেলে দাঁড়ায় আছে 
সেই ছেলের ভর হচ্ছে কত আশি কেজি আশি কেজি হচ্ছে ভর এবং পৃথিবীর ভরটা দেয়া আছে এখানে পৃথিবীর ভর সেটা হচ্ছে দেয়া আছে এটাকে আমি যদি ধরি ছোট এম পৃথিবীর ভরটাকে যদি বড় এম ধরি সেটা হচ্ছে কত हेलो क्योंकि शुद्ध पत्र हम आके सर आर की बात तो एक्सप्लेन करा जाए हैं 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 मैंने आर एक बोला था आता हैं हैं अमी एक्सप्लेन करते थे जामो शाम एक है जस्ट अमी एक्टिंग से एक तो बोले रखी जो एज निश्चित देखे हो तो हमें के एक तो बाल लगते हैं जो एज निश्चित की जो लोगों लिख से हमें जे व्यापार टाइम इतने शॉर्ट्स दबे दे ही जो भी ये लोगों में हमें लिखी है टू इनटू टेन टू दी पावर टू ये माने होते हैं टू एस साथे एक दिए दूसरा सुनना गुना ठीक है सर टू एस साथे दिए एक्शन गुन कोडी तो अब एक एक पढ़ के दूसरा सुनना तो हमें जे फिर तक है शंके पे ये लोगों ले� আবার এখানে কি আছে 6.38 এর সাথে 1 দিয়ে 5 টা শূন্য 1 দিয়ে এর পরে আসলে এরকম 5 টা শূন্য থাকার কথা এরকম 5 টা শূন্য থাকার কথা 1 2 3 4 5 5 টা শূন্য থাকার কথা তো এতগুলো শূন্য না দিয়ে এটা সব সংক্ষেপে কি লেখা হয় সংক্ষেপে লেখা হয় এরকম কিন্তু কি পাওয়া ठीक है सर मैं इधर लाइन शुरू भी रखी जाऊँगी जब पीठी भी भार पीठी भी भार होते हैं लोगों जे सिक्स इनटू टेन तू दी पर ट्वेंटी फोर माने सिक्स से पौड़े लोगों में एक ता दो इटा तीन ता चार ता पाँच ता छः ता सात ता आठ ता नौ ता दस ता एक तो बार और तेरह और चौदह पन्नों शून्यों शतों आठ तो ऐसा कुछ शून्य लेखा था तो एक तो माने बुद्धि माने काज ना ये जो ना इतना के शॉप के पे लिखा है साइंटिफिक भावे शिता होते हैं जैसे जो तो कुछ शून्य था क्यों शिता होते हैं जैसे टेन रूप और वो तो कुछ पावर दिए दिए था दर्शन टेन तो दिखा रहा है रोको ट्वेंटी फोर ठीक है सर तो ये तो अच्छे रोको तो � जो भी दूसरा बोस्ट हो ये लोगों को पाशा पाशी थाके से एक ना एक ता बोस्ट हो आस्ते एक ना एक ता बोस्ट हो आस्ते दूसरा बोस्ट हो एक ता एक ता क्या होता है निजे देती क्या कोशन कर ठीक है सर तो एक ओन जो आकोशन करे ये आकोशन बोले नाम होते हैं मोहकोशो बोल तो शेष दिन इस टाइप बिल्कुल बोलाने से � এবং পৃথিবী তাকে আকর্ষণ করতেছে এবং পৃথিবীর ওজন হচ্ছে 5.98 into 10 to the 24 kg তাহলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলের মান কত এইটাই বের করতে হচ্ছে মানে প্রবলেমটা আমরা ক্লিয়ার তো কি বের করতে চাচ্ছি আমরা হ্যালো सर आरेख बार बुझा दिले बाल हो गए सर माने की बुझाई था वो एक चीज़ जो कि हमारे एक चीज़ एक्सप्लेन करता है जामी माने कौन जिन चीज़ पर ये जो बो कंसेंट्रेट करो माने कौन पार्ट टा बुझते सर ना शेतो जो देखते बोलता सर हम प्रथम तो ये सर और देख सुनते सर बार वाके सर कैटेगरी टास्क सर पड़ा � पृथ्वी के ऊपर तुम्हें दारा यास हो, ठीक है सर? तुम्हें एक तो मानोश, तुम्हें दारा यास, तुम्हारे ऊजन होते हैं आशी के जी। आज जे पृथ्वी के तुम्हें दारा यास हो, शे पृथ्वी के ऊजन होते हैं 5.98 into 10 to the power 24 के जी। एवं पृथ्वी के पीछे तक के तुम्हारे जे डिस्टेंस, 
সেটা হচ্ছে কত সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার ঠিক আছে এখন বলা হচ্ছে যে তোমাকে পৃথিবী কত বলে আকর্ষণ করতেছে সেটা মান বের করতে ক্লিয়ার শান্ত তো এখানে জি এর মান কত জি এর মানটা আমি লিখে দিব কোশ্চেনই থাকবে সেটা সেটা হচ্ছে ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন এখন এখানে দেখতেছ একটু আগে দেখতেছিলাম উপরে হচ্ছে পজিটিভ মানে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর মানে সেটা প্লাস কিছু না থাকলে তো প্লাস এখানে আবার আছে মাইনাস মাইনাস থাকা মানে কি মাইনাস থাকা মানে হচ্ছে মাইনাস থাকা মানে হচ্ছে এসে এরকম যে যদি এরকম হয় টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তার মানে এই জিনিসটা হচ্ছে টু কে ওয়ানের পর একটা শূন্য দিলে যা হবে সেটা দিয়ে ভাগ এখানে যদি টু থাকে তার মানে হচ্ছে দুইটা শূন্য দিয়ে ভাগ এখানে যদি ফাইভ থাকে তার মানে টু এর নিচে পাঁচটা শূন্য দিয়ে ভাগ এখানে যেহেতু মাইনাস ইলেভেন এর মানে হচ্ছে এই সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি কে আমি যদি ওয়ানের পরে এগারোটা শূন্য লিখি সেটা যা হবে সেটা দিয়ে ভাগ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি এখন তাহলে এই ফর্মুলাতে মান বসে মানে এখানে জাস্ট মান গুলা বসে যাবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু এম কত এখানে বড় এম মানে হচ্ছে পৃথিবীর ভর সেটা হচ্ছে কত ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর আর ছোট এম হচ্ছে কত আশি ছোট এম হচ্ছে আশি আর নিচে ডি এর মান কত ডি এর মান হচ্ছে যেটা এখান থেকে একটু দূরত্ব হচ্ছে ডি সেটা কত কত সিক্স পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটা হচ্ছে দুই বার স্কোয়ার মানে হচ্ছে দুই বার তাহলে এটা হচ্ছে স্কোয়ার ঠিক আছে এখন একটা জিনিস বুঝতে পারছি না কোনটা মানুষের ঘর আর ডি হচ্ছে আমার এই পৃথিবীর সেন্টার থেকে এই ছেলেটার দূরত্ব সেটা হচ্ছে আমার স্মল ডি তো এটাকে যদি আমরা তোমাদের কাছে যদি ক্যালকুলেটার থাকে সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার তাহলে এটা করতে পারবা আর যদি সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটার না থাকে তাহলে তোমরা যেটা করতে পারো যে এই যে মোবাইলে সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটারে অ্যাপ নামানো যায় তো সেখানে যদি নামো তাহলে এটা অ্যান্সার হবে আচ্ছা তো এটাকে আমরা যদি মানটা বের করি
তোমরা একটু নিচেও ক্যালকুলেট করে দেখতে পারো দেখো নিজেও করতে পারো কিনা আসে অলমোস্ট হচ্ছে সিক্স সেভেন থ্রি পয়েন্ট নাইন টু সেভেন অ্যান্সারটা আসে হচ্ছে এরকম নিউটন জাস্ট সিম্পলি ক্যালকুলেটারে এটা 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 গুণ করবা আর হচ্ছে এটা দিয়ে ভাগ করে দিবা দিলে এই অ্যান্সারটা চলে আসবে আচ্ছা এখন আমাকে বলো যে বুঝতে পারো নাই কে সেক্ষেত্রে তারপরে যে ব্যক্তি তার ঘরটা দেয়া থাকবে আর ডিস্টেন্স ডি টা দেয়া থাকবে আর এছাড়া যে জি এর মানটা সেটাও হয়তো সেটাও হচ্ছে আচ্ছা এটা এটা সমস্যা না এটা আমি যেটা ধরবো সেটাই ঠিক আছে এটা কোনো ওরকম কিছু না আমি চাইলে যদি ছোট এমও ধরি সেটা কোনো সমস্যা না বা আমি যদি বড় এমও ধরি সেটা আসলে কোনো সমস্যা না ঠিক আছে এটা আমি সোহেল জি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে তো এরপর আমরা আরেকটা ম্যাচ দেখবো এইরকম মিটার <coughs> ভর কত সেটা বের করো তো এই ম্যাথটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে কি করতে হবে এখানে কি কি দেয়া আছে সেই জিনিসটা 
GL man there, so GL man got 9.8 meter per second square. There is a shape, capital GL man there, 6.67 into 10 to the minus 11 meter meter square per cubic. A for the asset shape, it will be radius there. It will be radius can be G3, D has a photo. 6.4 into 10 to the 24. Yes, go to there. 6.4 into 10 to the 6 meter. 6.4 into 10 to the power 6 meter. There's how the bit put will say it will be more cotton money capital M and Manco. Yes, so I'm like a formula Jenny. She got to G is equal to GM by D square. To make him reckon that GL man they are say, GL man they are say, capital G man they are say, M and Manbe put to us. So I'm ra, we wish to get a home cooked by dinner. He pashi kun kore with the body, G D square, shaman shaman, GM. So I can take M shaman shaman key of it. M shaman shaman hobby. M shaman shaman hobby. G D square divided by G. Then M in man hobby. G D square divided by G. So just I'm going to think a man wash it. G in man wash up. G in man wash up. What capital G in man wash. That's how they are. M in man to be like this. So, this is two for a person. So, you can go there and join again. So, M will be GL man zero nine point eight. GL man zero six point four into ten to the power six square. Capital G man just six point six seven into ten to the minus eleven. ठीक है सर तो मान गुला जेतु बहुत सारे फिल्म एक बार जस्ट की करता हूँ मैं सिंपली कैलकुलेट करता हूँ अच्छा तो हमने की कोडी 9.8 के गुन कोडी कार मध्य में अच्छा तुम्हारे की एक आओ देखते चाहो जो किया हुए गुन करता हूँ मैं ना तुम्हारा नीचे आ करते पड़ बा सर एक तो देखा दिल वाला हो चामा के मामले देखते बच्चों तुम रहते हैं ना देखते बच्चों चामा के ना सर आपने क्या देखते बच्चे ना मैथ देखते बच्चे अच्छा चामा के सॉरी सॉरी चामा के देखते हो अच्छा अच्छा एक टाइम ही हम ये अच्छे फोन चामा के फोन टा देखते बच्चे हैं तेरी तो जी सर जी सर ओके अच्छा ये फोन है तुम लोग अच्छी कोनो ऐप में जो ये आपने नाम होते हैं हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर माने जब प्लेस स्टोरी की है सांच दिले पे जब भाई प्लेस स्टोरी की है जी साइंटिफिक कैलकुलेटर दिखे सांच तो यस लाइन तो अभी जो ऑने कैलकुलेटर से साइंटिफिक तो इन मुद्दे जो कोनो एक टा जो नाम ये जो ये जो है इसको ये से हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेट वेटिंग स्ट्रोल करो जस्ट स्ट्रोल पे ने जवाब और ये लोगों में क्या होगा स्टार्ज में ये लोगों ठीक से देखते पड़ते हैं जो ये लोगों में क्या होगा स्टार्ज में तो ऐसा हमारे की करता होगा जो ये है जो माना से 9.8 इनटू जे इनटू 6.4 इनटू 10 तो बस 
ठीक है सर इनटू आ की बोल से सिक्स पॉइंट एटी का ब्रैकेट दिया होगा तो ये सिक्स पॉइंट फोर इस एक है ना ईएक्सपी जितना से ये तो दिलो इसे पावर आज पे जो सिक्स आप पढ़े स्क्वायर स्क्वायर को यासे इसे इसे कहाँ को पढ़े स्क्वायर आस इसे स्क्वायर है क्या ठीक है सर अच्छा तार पढ़ा मिज़ जितने आ जो मान बेर हुए क्या लो ये पढ़े की करता है भाग दिया होगा तो ये जो भाग चिन्ह जितने आसे ये जो नीचे दिखे भाग चिन्ह ना भाग दिलाओ तो पढ़े एक ब्रैकेट दे ब्रैकेट दे किया से पृथिवीर फल बड़ो हाथ लेखा देखो ना जी सर ठीक है सही है जो EXP तो दी ले EXP दी ले जो टेंट तो दिखा चला है और आगे जो दिमाग ठाके जो six point six seven अल आगे हमारे six point six seven लिखे नहीं तो आवे तार पर बोल सके टेंट तो दिखा माइनस इलेवन तो जो टेंट तो दिखा रहा है तो EXP चाप दी EXP चाप दी ले लोगों को चला है हम तार पर जो दिमाग माइनस इलेवन ठाके तो हम ये जी कौन किसको लिखा जाए? हमारे दौर में उन्होंने तो जब मिली बोलते हैं five into ten to the power five तो five को exp five ठीक है सर जी सर बुस्ते वर्षे सर अच्छा अभी जो तो ये खाने एक तो देख लेते हैं जी तो अच्छे जी लोगों में अभी जो खाने के अच्छा ये फोन है तो क्या होगा अच्छा तो मानो है तुम्हारा कोट्टे पर पता ही तो जी सर ओके तो यहाँ मैं जितना पास किया हूँ रिजल्ट शेयर की चीज़ लो दिस सिक्स इनटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी फोर आर कौन किस्सों में एग्जाम इन दिन तो हमारे के साइंटिफिक कैलकुलेटर टेट अलाउ कर बना शिक्षक चीज़ हम लोग की कर बो ना मैं अलाउ कर बो तो अलाउ कर बना क्या ना बांग्ला विषय जॉब पूरी करते साइंटिफिक एमसीक्यू क्वेश्चन था के एमसीक्यू था के बाद जेकने अच्छे वही उन्हें किसी लिखे नहीं आ जाते बताएं क्योंकि तो नॉर्मल आमदे यूनिवर्सिटी पूरी खाते जहाँ हमरा जेब साइंस डिपार्टमेंट जेब शॉप कोर्स ही तो हमरा अलाउ कर ठीक है साइंस भी कल्पना अलाउ कर तो नोट आवश्यक ठीक है आज ये तो बेसिक साइंस क चली पारी तो आधा मिनट मुझे दिखो। जी सर पारो सर। ओके तो दैन होते हैं हम लोग। ये टॉपिक तो हमारे शेष है क्या लो? तो हमें खूब छोटे-छोटे किस्सों ये पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, जी डेफिनेशन को ना हमारे अश्ले विभिन्न शॉप विभिन्न दौड़कर हाल, ठीक है सर? ये को ना हमें एक टू पढ़ा के। तो मैथी दूधो ही। आ ये इखान थे के ये दूधा मैथी, आ ये पढ़ो चारों किस्सों टॉपिक थे का आरोपी समय पढ़ा गया।
পরীক্ষায় এইরকম এই রিলেটেড ম্যাথই হয়তো দিব আর কি আচ্ছা সেটা হচ্ছে এমন একটা টপিক পড়ব সেটা নাম হচ্ছে মোশন ইন ওয়ান ডাইমেনশন ওয়ান ডাইমেনশন ডাইমেনশন জিনিসটা কি জিনিসটা একটু দেখে এক্সপ্লেইন করি একটা টিপটাকে যদি আমরা কোথাও পথ চলতে দিই ও কি মনে করে ও মনে করে যে সুদা যাচ্ছে এটাই মনে হয় মানে সবকিছু তাই না ওর কাছে বা ওর দুনিয়াটা ওইটুকুই যে সোজা সে সামনের দিকে যাইতে পারতেছে কিন্তু আমি যদি একটা পাখির কথা চিন্তা করি সে যখন পথ চলে সে কি মানে একদিকে চলে সে উপরে যায় সে নিচে যায় সে ডানে যায় সে ডানে যায় সব দিকে যাইতে পারে পিঁপড়ার ক্ষেত্রে কি হয় পিঁপড়া হয়তো বা সর্বোচ্চ কি করতে পারে যে ওর গতি হয়তো এরকম এইদিকে যায় আর এইদিকে যায় বা এরকম অনেক দিকে যাইতে পারে কিন্তু প্লেন কিন্তু একটাই তাই না একটা প্লেন বা যদি ও ইয়ে থাকে কোন একটা ঘরে থাকে তাহলে হয়তো আশেপাশে যাইতে পারে কিন্তু ওর মধ্যে কিন্তু ওই সেন্সটা নাই যেটা হচ্ছে একটা পাখির মধ্যে আছে পাখির ভীষণ আর পিঁপড়ার ভীষণ কি একরকম হবে चाहिए তো ওই মুভিতে এরকম দেখায় যে চাইলে কি করা যায় যে ভবিষ্যতে চলে যাওয়া যায় আবার অতীতে ব্যাক করা যায় টাইমকে যদি আমরা একটা ডাইমেনশন করতে পারি তাহলে আমরা ইচ্ছা করে টাইম ট্রাভেল করতে পারবো উপর নিচে মানে টাইম সামনেও যাইতে পারবো পিছনেও যাইতে পারবো ঠিক আছে তো ওই পর্যন্ত এখন পর্যন্ত টেকনোলজি বা সায়েন্স অ্যাডভান্স হয় নাই এখন পর্যন্ত হচ্ছে আমরা তিনটা কোয়ার্ডিনেট আসলে তিনটা দৈর্ঘ্য প্রস্তুত উচ্চতা এরকম তিনটা কোয়ার্ডিনেট তো এইরকম একটা ডাইমেনশনের মোশন নিয়ে আমরা আসলে আর একটু কথা বলবো মোশন জিনিসটা কি মোশন এর বাংলা হচ্ছে গতি গতি জিনিসটা কি গতি মানে হচ্ছে যে কোন একটা বস্তু যদি সময়ের সাথে সাথে তার চারপাশের সাপেক্ষে সে তার অবস্থান পরিবর্তন করে তখন আমরা বলি যে সে হচ্ছে গতিতে আছে বা মোশনে আছে ধরো আমিও বসে আছি তুমিও বসে আছি ঠিক আছে আমরা দুজন দুজনের সাপেক্ষে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি তার মানে আমাদের কি অবস্থানে কোন পরিবর্তন নাই তার মানে আমরা কি নাই আমরা কোনো গতিতে নাই আমরা অনেক সময় অনেকে বলি না যে ও খুব চটপটা বা ও মানে খুব চঞ্চল মানে কি সে হচ্ছে এখানে যায় ওখানে যায় এদিক সেদিক করে তাহলে সময়ের সাথে সাথে সে কি করে বিভিন্ন সময় সে এখানে যাইতেছে ওইখানে গিয়ে বসতেছে এখানে আসতেছে সে তার অবস্থান পরিবর্তন করতেছে তার মানে সে হচ্ছে গতিতে আসছে ধরো তুমি গ্রিনের সামনে দাঁড়ায় আসছো ফ্রেন্ডরা মিলে তোমাদের একটা ফ্রেন্ড হচ্ছে সে গাড়িতে করে চলে গেল তাহলে তোমাদের সাপেক্ষে সে গতিতে আছে কেন গতিতে আছে কারণ সে তোমাদের সাথে ছিল সে একটু পরে তার অবস্থান পরিবর্তন করে হয়তো শেওড়াপাড়া থেকে সে আগার গাও চলে গেছে বা মিরপুর দশে চলে গেছে তো তার গতি অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে যার কারণে এই এই কথা বলা যায় যে সে গতিতে আছে আবার একটা জিনিস একটু চিন্তা করো যে উইথ রেসপেক্ট টু সারাউন্ডিং মানে চারপাশের সাপেক্ষে আমাদের গতি নির্ভর করে কেন ধরো তোমার দুইটা ফ্রেন্ড মানে তোমার একটা তুমি রাস্তায় দাঁড়ায় আসছো আর তোমার একটা ফ্রেন্ড গাড়িতে যাচ্ছে তার মানে কি তোমার ফ্রেন্ডটা গতিতে আছে এই কথা তো সবাই স্বীকার করতেছো তাই না কি বলো আচ্ছা এখন ধরো তোমার ওই বাসের মধ্যে তোমার দুইটা ফ্রেন্ড আছে এবং দুইটা ফ্রেন্ড পাশাপাশি আহ তারা সিটে বসে আছে তো তারা কি বলবে তারা কি একজন একজনের সাপেক্ষে তারা কি গতিতে আছে নাকি তারা স্থির অবস্থায় আছে তারা স্থির অবস্থায় আছে মানে তাদের কাছে কি মনে হবে যে আমরা দুই বান্ধবী বা দুই বন্ধু একজন একজনের সাপেক্ষে স্থির অবস্থায় আছে কিন্তু আমরা যারা আবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি তাদের কাছে কি মনে হবে যে ওরা দুইজনেই তো গতিতে মানে গতিতে আছে তার মানে এটা হচ্ছে পুরোপুরি আপেক্ষিক ব্যাপার ঠিক আছে যে কোন একটা বস্তু গতিতে আছে না কোন একটা বস্তু স্থির আছে সেটা পুরোপুরি আপেক্ষিক ব্যাপার আবার ধরো চিন্তা করো যে আমি বসে আছি এখন বসে বসে ক্লাস নিচ্ছি তোমরা বসে বসে ক্লাস করতেছো স্বাভাবিক ভাবে আমরা কি গতিতে আছি না স্থির অবস্থায় আছি 
স্থির অবস্থায় আছে স্থির অবস্থায় আছে আচ্ছা আমি এখন যদি বলি আমাদের পৃথিবী তো ঘুরতেছে তো পৃথিবী যেহেতু ঘুরতেছে তার মানে কি আমরাও ঘুরতেছি তাহলে সেই সাপেক্ষে সেই হিসেবে বলা যায় না যে আমরাও গতিতে আছি ঘুরতেছি জি স্যার তো এই এই জন্য এই জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে আমি তার সাপেক্ষে হচ্ছে আমি বলতেছি যে আরেকটা বস্তু সেই গতিতে আছে না স্থির অবস্থায় আছে সেটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট সো গতি বলতে আমরা বুঝি কি যেটা হচ্ছে একটা বস্তু তার অবস্থানে পরিবর্তন করবে একটা কোন একটা সারাউন্ডিং আশেপাশের কোন একটা জিনিসের সাপেক্ষে এই গতিকে তিন ধরনের গতিতে ভাগ করা যায় মোশন মে বি ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি বেসিক টাইপস একটা হচ্ছে ট্রান্সলেশনাল রোটেশনাল আর অসিলেটরি মোশন তিন ধরনের গতিতে গতিকে হচ্ছে আমি ব্যাখ্যা করা ব্যাখ্যা করা যায় বা ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ট্রান্সলেশনাল রোটেশনাল আর একটা হচ্ছে অসিলেটরি তো আমাদের এখন একটু প্রত্যেকটা ভাগই আসলে আলাদা করে বুঝতে হবে ট্রান্সলেশনাল মানে কি ট্রান্সলেশনাল ট্রান্সলেশনাল মানে হচ্ছে চলন গতি চলন গতি মানে চলন গতি বা স্থান স্থানান্তরিত গতি মানে এসে একদিকে চলা শুরু করা রোটেশনাল মানে মানে কি রোটেশনাল মানে হচ্ছে ঘূর্ণন গতি সে ঘুরে আর অসিলেটরি মোশন মানে কি অসিলেটরি মোশন মানে হচ্ছে সে হচ্ছে স্পন্দিত হয় বা দুলে এরকম একটা গতি সেটা হচ্ছে অসিলেটরি মোশন আমি যদি একটু সহজে বলি বা একটু এক্সাম্পল দিয়ে বলি তাহলে সবাই ভালো মতো বুঝতে পারবো ট্রান্সলেশনাল মোশন মানে হচ্ছে ধরো আমি হেঁটে হেঁটে এখান আমার বাসা থেকে গেমে গেলাম তো আমি তো হেঁটে হেঁটে গেছি সামনের দিকে তার মানে আমার যে গতি এটা হচ্ছে ট্রান্সলেশনাল মোশন যে আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এমন ভাবে চলা শুরু করতেছি যে আমার মধ্যে আমার শরীরের সবকিছু একই সাথে কি হয় সামনের দিকে অগ্রসর হয় তাই না আমার তো শরীর হাত পা সব কিছু সামনের দিকে অগ্রসর হয় একই সাথে তো এই ধরনের যে গতি সেই গতিকে আমরা বলি হচ্ছে চলন গতি ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে চলন গতি এখন রোটেশনাল মোশনটা কি রোটেশনাল মোশনটা হচ্ছে কোন একটা জিনিস যদি ঘুরতে থাকে যেমন কি যে আমাদের বাসায় যে ফ্যান আছে ফ্যানের যে পাখা ফ্যানের পাখা ঘুরে না এটা হচ্ছে রোটেশনাল মোশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে রোটেশনাল মোশন মানে এটা ঘুরতে থাকে ফ্যানের পাখার গতি ঘুরি কাটার গতি এগুলা কিন্তু ঘুরতে থাকে আচ্ছা আবার অসিলেটরি মোশনটা কি অসিলেটরি মোশন হচ্ছে পার্কের মধ্যে বাচ্চারা এক ধরনের ইসের মধ্যে খেলে না এটা হচ্ছে সুইমিং যেগুলা থাকে যেটা হচ্ছে দোল খাইতে থাকে দোল না বলি আমরা যেটাকে সেটা আসলে অসিলেটরি মোশন মানে সেটা হচ্ছে কি করে যে মাঝখানে একটা জায়গায় স্থির থাকে সেটাকে যদি ধাক্কা দেওয়া হয় তাহলে দুই পাশে সেটা দুলতে থাকে সেটা হচ্ছে অসিলেটরি মোশন এখন এই তিন ধরনের আসলে মোশন হতে পারে একটা হচ্ছে ট্রান্সলেশনাল বা চলন একটা হচ্ছে রোটেশনাল বা ঘূর্ণন একটা হচ্ছে অসিলেটরি বা হচ্ছে এটাকে বলে দোলন গতি এই তিন ধরনের মোশন হতে পারে তো এগুলোর মধ্যে আবার একটু ভাগ করা যেতে পারে যেমন আরেকটা মোশনকে অনেক সময় বলা হয় সেটা হচ্ছে কেমন যে ধরো তোমার রুমে তুমি হচ্ছে একটু কি করলা যে তোমার যে পারফিউম যেটা আছে বা বডি স্প্রে আছে সেটাকে তুমি মুখ খুলে রেখে দিলাম তাহলে সেটা কি করবে পুরা রুমে সেই পারফিউমের স্মেলটা সরাই যাবে না তো এখানে যেটা হয় যে গ্যাস গ্যাসের অণুগুলার মধ্যে যে গতি কাজ করে বা আমি যদি পারফিউমের ওই গ্যাসটা ছেড়ে দেই তাহলে তাদের মধ্যে যে গতিটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে র্যান্ডম মোশন বা এই গতির কোনো ঠিক ঠিকানা নাই এটা হচ্ছে দৈবিক গতি বলা হয় মানে এটা কোনো ঠিক নাই এটা যে কোনো দিকে যে কোনো সময় চলাচল করতে পারে এবং এই গতি কোনো নির্দিষ্ট বাধা ধরা কোনো আইন নাই তো এটাকে বলা হয় র্যান্ডম মোশন তো এটাকে আরেক ধরনের গতি বলা যেতে পারে আবার চাইলে এটাকে কোনো ধরনের ভাগের মধ্যে নাও ফেলা যেতে পারে তারপর হচ্ছে ট্রান্সলেশনাল ট্রান্সলেশন গুলাকে আবার চাইলে কি করা যেতে পারে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেমন রেক্টি লিনিয়ার মোশন রেক্টি লিনিয়ার মোশন মানে হচ্ছে মোশন ইন স্ট্রেট লাইন সরল লেখা বরাবর যদি কোনো কিছু চলাচল করে তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি রেক্টি লিনিয়ার মোশন আবার আরেকটাকে বলতে পারি কার্ভি লিনিয়ার মোশন আমি যদি সোজা হাঁটতে থাকি তাহলে সেটা হচ্ছে রেক্টি লিনিয়ার মোশন আচ্ছা আরেকটাকে আমরা বলতে পারি কি কার্ভি লিনিয়ার মোশন বা হচ্ছে আহ মোশন ইন কার্ভ আমি যদি 
কার্ভ করে বা বাঁকা বাঁকা পথে চলতে থাকি তাহলে আমার সেই যে মোশনটা হবে সেটাকে আমি যে গতি হবে সেটাকে বলবো কার্ভিলিনিয়ার মোশন আর একটা হচ্ছে সার্কুলার মোশন মানে বৃত্তাকার পথে যদি আমি ঘুরতে থাকি কোনো কারণে তাহলে সেটা হবে সার্কুলার মোশন আর রোটেশনাল মোশন তো আমি বললামই রোটেশনাল মোশন মানে হচ্ছে কোন একটা অ্যাক্সিস এর সাপেক্ষে সে হচ্ছে ঘুরতে থাকবে যেমন ফ্যানের ফ্যানের যে পাখা সেটা ঘুরতে থাকে বা হচ্ছে আমাদের ঘড়ি কাটার যে গতি সেগুলো হচ্ছে এরকম রোটেশনাল মোশন আর ওসিলেটারি মোশন কি ওসিলেটারি মোশন হচ্ছে দোলনা দোলনা যেভাবে দোলে সেটা হচ্ছে ওসিলেটারি মোশন এখন আমি তোমাদেরকে কিছু গতির কথা বলবো এবং তোমরা আমাকে বলবো যে এটা কোনটার মধ্যে পড়ছে ঠিক আছে গাড়ি চলে এটা কোন ধরনের গতি গাড়ি যে চলে সেটা কোন ধরনের গতি হতে পারে গাড়ি চলে এটাকে আমরা ট্রান্সলেশনাল বলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা মারুফুল ইসলাম শুনতে পাচ্ছ रोटेशन এই দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য কে বলতে পারবা ফ্যানের পাখার গতি আর সাইকেলের চাকার গতি দুইটা কি একই রকম গতি জি না স্যার পার্থক্যটা কি স্যার সাইকেল চলে মানুষের পায়ের গতিতে আর পাখা ঘুরে যে বৈদ্যুতিক গতিতে সেটা তো ঠিক আছে আমি মানে মোশনটার কথা বলতে বলতেছি হ্যাঁ যদি স্যার একটা স্যার নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যেই ঘুরে স্যার আরেকটা হচ্ছে স্যার জায়গা পরিবর্তন করে जटिल गति कम्लेक्स मोशन की सैकेल गति पृथिवीर गति पृथ्वी की घड़ी घड़ी मध्य दोलक थे घड़ी का घड़ मध्य दोलक थे मान अवस्थान जावस्थान बैक कर 
ঠিক আছে এরকম যদি হয় যে সে ফাইনালি এখানে ব্যাক করছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার ডিসপ্লেসমেন্ট হবে কতটুকু তার ডিসপ্লেসমেন্ট হবে যে এখান থেকে এই পর্যন্ত ঠিক আছে এইটুকু তার ডিসপ্লেসমেন্ট হবে তার মানে সে শুরুতে কই ছিল আর শেষে কই ছিল এবং এইটুকু সময়ের মধ্যে তার অবস্থানের পরিবর্তন কতটুকু হইছে সেটা পরিমাপ করাটাই হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে আর ডিসটেন্স যদি চিন্তা করি যে সব কতটুকু ডিসটেন্স অতিক্রম করছে তাহলে পুরাটা মানে এখান থেকে সে এই পর্যন্ত গেছে এইটুক গেছে এইটুক গেছে এইটুক গেছে পুরাটা হবে তার ডিসটেন্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট হবে শুধুমাত্র এইটুকু দেখেন একটা বস্তু একটা নির্দিষ্ট মানে সময়ের সাথে তার যে অবস্থানের পরিবর্তন সে আগে কই ছিল আর পরে কই গেছে তার যে অবস্থানের পরিবর্তন সেই অবস্থানের পরিবর্তন মেজার করাটাই হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট এটা বাংলা হচ্ছে সরম স্পিড জিনিসটা কি স্পিড জিনিসটা হচ্ছে রেট অফ চেঞ্জ অফ ডিসটেন্স উইথ টাইম জিনিস সময়ের সাথে সাথে কতটুকু ডিসটেন্স এর তার পরিবর্তন হয়েছে এখানে খেয়াল করতে হবে যে ডিসটেন্স জিনিসটা কি ছিল ডিসটেন্স জিনিসটা ছিল সে যতটুকু অতিক্রম করছে পুরাটা তো পুরাটুকু মানে মানে সে কত মানে কত কত জায়গায় গেছে এবং সবগুলা জায়গায় যাওয়ার কারণে যে এরকম যে সে যতগুলা জায়গায় গেছে সবগুলা জায়গায় যাওয়ার কারণে সে যত ডিস্টেন্স অতিক্রম করছে পুরাটাকে যোগ করে আমি যদি সময় দিয়ে ভাগ করি তাহলে যেটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো স্পিড ঠিক আছে সেটাকে আমরা বলবো স্পিড যে সে টোটাল কতটুকু ডিস্টেন্স কাভার করছে এবং সেই ডিস্টেন্স কাভার করতে তার কতটুকু সময় লাগছে সেটা হচ্ছে তার স্পিড আর যদি আমি ভেলোসিটি বের করতে চাই ভেলোসিটি সেটাও হচ্ছে এক ধরনের স্পিড কিন্তু সেটা একটা নির্দিষ্ট দিকে সেটা একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশন থাকবে একটা নির্দিষ্ট দিক থাকবে সো ভেলোসিটি ইজ ডিফাইন অ্যাজ দি রেট অফ উইস ডিসপ্লেসমেন্ট চেঞ্জেস আওয়ার টাইম ভেলোসিটি ক্ষেত্রে কি হবে ভেলোসিটি ক্ষেত্রে হবে যে তার ইনিশিয়াল পজিশন কোথায় আর ফাইনাল পজিশন কোথায় এবং সেই পজিশন অনুযায়ী সেই পজিশন অনুযায়ী ইনিশিয়াল পজিশন আর ফাইনাল পজিশন এই দুইটা পজিশনের যে পরিবর্তন সেটা হচ্ছে তার ডিসপ্লেসমেন্ট এবং এইটুকু পরিবর্তন হয়ে যায় তার টোটাল কত সময় লাগছে সেটাকে যদি আমি ভাগ করি তাহলে কি হবে ভেলোসিটি বের হবে এবং বলা হয় যে একটা জিনিসে ভেলোসিটি যত বেশি হবে তার মানে সেই জিনিসটা তত দ্রুত মুভ করতেছে ভেলোসিটি যত বেশি দা হাইয়ার দা ভেলোসিটি দা ফাস্টার এ বডি ইজ মুভিং এখানে সে ভেলোসিটি যত বেশি সে তত দ্রুত মুভ করতেছে ভেলোসিটি ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি ভেলোসিটিকে বের করা হয় কিভাবে ভেলোসিটি সমান সমান ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টাইম এখানে ডিসটেন্স দেওয়া আছে ডিসটেন্স অ্যাট এ পার্টিকুলার ডিরেকশন হবে অ্যাকচুয়ালি সো ভেলোসিটি ইজ কলড ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টাইম মানে হচ্ছে যদি এরকম হয় যে আমরা আমার আমার একটা গাড়ি আমি চালাচ্ছি সেই গাড়িটা কি করতেছে একই ভেলোসিটিতে চলতেছে ঠিক আছে মানে আমার মানে একই গতিতে আমি যাচ্ছি সামনের দিকে তার মানে কি আমার কোনো গতির পরিবর্তন নাই সেক্ষেত্রে আমার কোনো অ্যাক্সেলারেশন বা তরণ নাই ঠিক আছে আমি যদি একই ভেলোসিটিতে চলি বা একই গতিতে চলি সময়ের সাথে সাথে সামনের দিকে তাহলে আমার কোনো তরণ বা অ্যাক্সেলারেশন নাই কিন্তু যদি আমি এরকম হয় যে আমার শুরুতে শুরুতে ভেলোসিটি বা গতি যা ছিল আমি আস্তে আস্তে কি করতেছি গতিটা বাড়াচ্ছি তো আমি যদি গতি বাড়াই তাহলে কি হবে আমার অ্যাক্সিলারেশন তৈরি হবে এবং অ্যাক্সিলারেশন বাড়তে থাকবে আবার যদি এরকম হয় যে আমি গতিটা কমাচ্ছি সেক্ষেত্রেও কিন্তু অ্যাক্সিলারেশন হবে সেটাকে বলা হয় নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশন বা ডি অ্যাক্সিলারেশন ঠিক আছে একটা জিনিসের পজিটিভ অ্যাক্সিলারেশন থাকা মানে টাইমের সাথে সাথে তার ভেলোসিটি আস্তে আস্তে তার গতি আস্তে আস্তে বাড়তেছে ঠিক আছে তো অ্যাক্সিলারেশন এ সমান সমান কি ডিভি ডিভাইডেড বাই টি মানে ভেলোসিটির পরিবর্তনকে আমি সময় দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমি পাই অ্যাক্সিলারেশন ভেলোসিটি পরিবর্তনকে সময় দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় অ্যাক্সিলারেশন আর ডিসপ্লেসমেন্টকে 
সময় দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় হচ্ছে ভেলোসিটি আর পজিশনের যে পরিবর্তন সেই পজিশনের পরিবর্তন সময়ের সাথে সাথে পজিশনের যে পরিবর্তন সেটাকে আমরা বলি ডিসপ্লেসমেন্ট এই তিনটা কনসেপ্ট কি আমরা বুঝতে পারছি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেলোসিটি অ্যাক্সিলারেশন সরণ বেগ ও সরণ এই তিনটা কনসেপ্ট আমরা বুঝতে পারছি জি স্যার ज्योतिर्मा <laughs> তো পরীক্ষায় মোবাইল দিবে না একটু কষ্ট করে ক্যালকুলেটরটা ম্যানেজ করে যদি নেওয়া যায় বন্ধু বান্ধব কারো কাছ থেকে ঠিক আছে আচ্ছা তো নিউটন যে মানুষটা ছিলেন পাড়ার ছেলে আমাদের এক স্যার বলতেন যে পাড়ার ছেলে নিউটন মানে নিউটন আমাদের লাইফে এত কমন হয়ে গেছে যে ওর মনে হয় যে হ্যাঁ আমাদের পাশের বাড়ির ছেলে মনে হয় ওর নাম নিউটন सबा चिंता कर आगे जन्म हईलेई तो लिटन लागे ना कि विश्वास जिन सब मध्य ही खूब सहज भाषा बेपर तुम सामने एक बी बीटा कि अवस्था स्थिर अवस्था बीटा के तुम जो धक्का ना दो स्थिर बस्तु स्थिर निटन मोशन इन स्टेट लाइन इट इज कम्पेयर टू चेन्ज दैट state by forces impressed on it yena lekha dekhe mone khub kothin mone hocche tai na je koto kothin kore mix so kotha kintu ashole eto kothin na kotha simple khubi sohoj je ami jodi baire theke kono bol prayog na kori tahole je kono sthir bostu sara jibon sthir thakbe ar je kono গতিশীল বস্তু তার আগে যে গতি ছিল সেই গতি নিয়েই সমান বেগে সামনের দিকে চলতে থাকে এখানে মানে কোন ঝামেলা নাই একটা স্থির বস্তু স্থির থাকবে আর একটা গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকবে তার যে ভেলোসিটি আছে সেই ভেলোসিটিতে সে চলতে থাকবে যদি না আমরা বাইরে থেকে কোন ধরনের এক্সট্রা বল প্রয়োগ না করি তো এখন আমাকে বলো যে এই জিনিসটা মানে বুঝতে না পারার কোনো কারণ আছে কারণ समस्या ना 
আমাকে বলা হচ্ছে এত সহজ জিনিস খুবই সহজ জিনিস না জি স্যার যেখানে একটা ছবি আছে ছবিতে কি বলছে উইথ নো আউটসাইড ফোর্সেস দিস অবজেক্ট উইল নেভার মুভ এটা তো আমরা জানি আমি যদি এর মধ্যে ধাক্কা না দেই ও কি একাই সরে যায় এটা তো সহজ জিনিস সত্যি তো একটু কষ্ট হয় তাই না আমি যদি কোনো ধাক্কা না দেই ও কেন সরে যায় ওই নেই থাকবে সো এইটাই নিউটনের পাঁচ লতে বলা হয়েছে আর সেকেন্ড লতে আর আই থিংক বলা আছে কি উইথ নো আউটসাইড ফোর্সেস দিস অবজেক্ট উইল নেভার স্ট্রং একটা বস্তু যদি কি হয় যে চলতেছে সে সে তার মতো করে চলতেছে আমি যদি বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ করি মানে আমি যদি ওকে থামানোর চেষ্টা না করি তাহলে কি সে থামবে আমরা আমাদের পৃথিবীতে দেখি যে থামে কেন থামে কারণ বাইরে থেকে একটা বল প্রয়োগ করা হয় কি বল সেটা ঘর্ষণ বল ঠিক আছে আমাদের সবকিছুর মধ্যে ঘর্ষণ কাজ করে যার কারণে সবকিছু আস্তে আস্তে থেমে যায় কিন্তু যদি এই ঘর্ষণ বলটা কাজ না করতো তাইলে কোনো কিছুই থামতো না আজীবন এরকম সোজা সামনের দিকে চলতে থাকে So, every body by its body in the universe continues in its state of rest or uniform motion. So, take the boss to you, still a boss type by uniform motion of a boss type. Take it, Jodi na, Ami ki kori, Ita ke kori vorton kora tishta kori, Kishe maad dome, force, Ita ke force in place kori, Ami ki ita ke kori vorton kora tishta na kori, Tare shop shom e ita ki thakbe, Jaya a boss type asa, Shia a boss type thakbe. मान कत हो चिंता कर स्थिर अवस्था स्थिर अवस्था थका मान कि शून्य ना शून्य शून्य तो আমি আইসা কাজ নাই আমি হচ্ছে একটা ধাক্কা দিলাম ধাক্কা এ একটা ধাক্কা দিলাম এফ বলে আমি যে ধাক্কাটা দিছি এটা পরিমাণ ধরলাম আমরা এফ এফ বলে এটাকে ধাক্কা দিলাম মানে এফ ফোর্স এটা ওকে अप्लाई করলাম তাহলে এটা কি আর স্থির থাকবে না কি অবস্থায় থাকবে এটা বলো তো এটা স্থির থাকবে না এটা চলন্ত অবস্থায় থাকবে তখন আচ্ছা এটা তখন একটু চলা শুরু করবে তার মানে তার মধ্যে একটা বল তৈরি হবে বললাম সেই বল হচ্ছে বলে মান गुण करी एक गुण करी एक साथ समान शक्ति धक्का देखने की मोटा मानस क्षेत्र मान समान मान 
দুইজন ধর দুই দিক থেকে একই বেগে দৌড়ে আসছে ঠিক আছে একই বেগে দুইজন দৌড়ে আসছে দৌড়ে এসে একজন একজন ধাক্কা দিচ্ছে তারপরেও দেখা যাবে কি ওই মোটা মানুষটা ওই স্ত্রী মানুষটাকে ধাক্কা দিয়ে এক দিকে ফেলে দিচ্ছে কেন কারণ তার হচ্ছে যে এম এর মান বেশি ঠিক আছে তো এই জন্য এটাকে বলা হয় ভর বেগ স্বাভাবিকভাবে খেয়াল করে দেখবা যে একটু মোটা আরকি একটু স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য ভালো থাকলে ওরা একটু ধাক্কা ধুক্কা দিলে পাওয়া যায় না তোমরা যারা ফুটবল খেলা দেখো একটু এইটা আরো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ফিজিক্যালি স্ট্রং যারা মানে একটু বডি ভালো যাদের ওরা হচ্ছে ধাক্কা ধাক্কা দিলে দেখা যায় অন্য কিছু কিছু প্লেয়ার আছে ওরা মানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না পড়ে যায় ঠিক আছে তো এরকম একটা ব্যাপার সেটা হয় কারণ কি এটা হচ্ছে যে ভরে একটা ব্যাপার আছে কারণ কারো যদি ভর বেশি থাকে সে তো একটা অ্যাডভান্টেজ পাবে তো এখন খেয়াল করে দেখো যে আমি যখন স্থির অবস্থায় আছে একটা বস্তু এটাকে ধাক্কা দিলাম ধাক্কা দেওয়ার কারণে তার কি চেঞ্জ হলো ভেলোসিটির পরিবর্তন হলো তো ভেলোসিটির যখন পরিবর্তন হয়েছে তার সাথে সাথে আমি এই কথা বলতে পারি না যে এদের মোমেন্টামেরও পরিবর্তন হয়েছে বা ভরবেগের পরিবর্তন হয়েছে এটা কি বলতে পারি আমি মানে আগে তার ভরবেগ কি ছিল একরকম ছিল কারণ তার ভর দুই ক্ষেত্রে সমান কিন্তু আগে তার ভেলোসিটি ছিল কম পরে ভেলোসিটি বাইরে গেছে তার মানে কি তার ভর বেগ পরবর্তীতে বাইরে গেছে তাই না ব্যাপারটা তো তাই তাই না পরিবর্তন সেটার হার মানে প্রতি মানে প্রতি মানে প্রতি সেকেন্ডে বা প্রতি মিনিটে বা প্রতি ঘন্টায় কতটুকু মোমেন্টামের পরিবর্তন হয়েছে সেটা কি ইস ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দা ইমপ্রেস ফোর্স আমি যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করছি সেই বলের সমান আমি যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করছি এফ ইস প্রপোর্শনাল টু ওই যে আমার আমি যে পরিমাণ যে পরিমাণ হচ্ছে আমার ইসের পরিবর্তন হয়েছে মোমেন্টামের পরিবর্তন হয়েছে তার সাথে এটা ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল দা রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম অফ এ বডি ইস ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দা ইমপ্রেস ফোর্স তার মানে আমি ফোর্স যত বেশি দিব এই মোমেন্টামের পরিবর্তনও কি হবে তত বেশি হবে ফোর্স যত বেশি মোমেন্টামের পরিবর্তনও তত বেশি মোমেন্টামের পরিবর্তন কি নিজে তার ভেলোসিটি পরিবর্তন হইতেছে তার মানে আমি স্বাভাবিকভাবে আমি যত বেশি জোরে ধাক্কা দিব ওই বস্তুটা তত বেশি জোরে সামনের দিকে যাবে না জি স্যার এখানে আসলে সেটাই বোঝানো হচ্ছে যে রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম অফ এ বডি ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দা ইমপ্রেসড ফোর্স আমি যত বেশি জোরে ধাক্কা দিব ওই বস্তুর মোমেন্টামের পরিবর্তন তত বেশি হবে তার মানে ওই বস্তুর ভেলোসিটি তত বেড়ে যাবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এবং ঘটনাটা হচ্ছে এরকমই আমি যে দিকে ধাক্কা দিব ওই বস্তুটা সেদিকে যাবে না জি স্যার এখানে এই যে কথাই বলা আছে এবং টেক্স প্লেস ইন দা ডিরেকশন অফ দা ফোর্স এবং আমি বলটা যে দিকে প্রয়োগ করতেছি আমার মোমেন্টামের পরিবর্তনটাও সেই দিকেই হবে তো এখানে একটা বিখ্যাত সূত্র আছে যে সূত্রটাও মনে হয় তোমরা সবাই এই সূত্র একবার দুবার নাম শুনছো এ ফিজ ইকুয়াল টু এম এ সেকেন্ড ল থেকে যে সূত্রটা আসে সেটা হচ্ছে এ ফিজ ইকুয়াল টু এম এ যেখানে এফ হচ্ছে ভর বল এফ হচ্ছে বল এম হচ্ছে বস্তুর ভর আর এ হচ্ছে কি এ হচ্ছে বস্তুর স্তরণ এফ ইজ ইকুয়াল টু এম এ এফ হচ্ছে বস্তুর ভর এফ হচ্ছে ফোর্স বা বল এম হচ্ছে বস্তুর ভর আর এ হচ্ছে ওই বস্তুর তরণ তরণ মানে কি তরণ মানে হচ্ছে বেগের পরিবর্তন কি হচ্ছে যেহেতু ধাক্কা দিলে বেগের পরিবর্তন হয় তার মানে সেখানে তরণ হবে তো তরণ আর ওই বস্তুর ভরকে আমরা যদি গুণ করি তাহলে যেটা পাই সেটা হচ্ছে আমি যে বেগে ওইটাকে ধাক্কা দিছি সেটা মান পাওয়া যায় भरबेगरवर्तन से दिखे घटे जेदी के मैं बल प्रयोग कर तृत्य नम्बर जो सूत्र से सबाई जाने সেটা কি 
এখানে সেই কথাটাই বলা যে আমি আমি যদি একটা অ্যাকশন নেই তাহলে অবশ্যই কি থাকবে তার অপোজিট সমান পরিমাণ একটা প্রতিক্রিয়া থাকবে সব ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে আমি যদি একটা আমি যদি তোমাকে ধাক্কা দেই তার মানে তুমিও আমাকে ধাক্কা দাও জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে একটা বাইক নিয়ে যদি আমি আমি আগে যে ছোটবেলা একটা গেম খেলতাম রোড ড্রেস নাম বাইকের গেম খেলছো না কেউ খেলার করত ওই গেমে আমি যেটা করতাম আমার ইচ্ছা করতো যে আমি গিয়া চারেক বাইককে একটা ধাক্কা দিতাম তো যেটা হইতো আমি যখন আরেকটা বাইককে ধাক্কা দিতাম স্বাভাবিকভাবে ওই বাইক হচ্ছে আমাকে সমান পরিমাণ বেগে ধাক্কা দিতাম যার কারণে পিছনের দিকে ব্যাক করে আসতাম এরকম কি হয় কখনো দেখছো বাস্তবে যে তুমি যদি এক জায়গায় ধাক্কা দাও তাহলে দেখবো যে তুমি পিছনে চলে আস এই নৌকা থেকে যখন আমরা আমরা যখন নৌকায় উঠি বা নৌকা থেকে যখন আমরা হচ্ছে ডানাই হচ্ছে নামি তখন নৌকাটা পেছনের দিকে চলে যায় না কারণ আমি একটা বল দিয়ে সামনের দিকে আসতেছি এবং আমি যে আমি যেহেতু একটা বল দিয়ে সামনের দিকে আসতেছি তো বিপরীত বল নৌকার মধ্যে ক্রিয়া করে তখন নৌকাটা পেছনের দিকে চলে যায় আমি যদি একটা দেয়ালের মধ্যে ধাক্কা দিই তার মানে দেয়াল হচ্ছে আমাকে ধাক্কা দিতেছি দেয়ালে ধাক্কা দিলে আমরা কেউ মানে আমরা যদি জোরে টেস্ট করি তাহলে আমরা কি ব্যথা পাই না আঙুলের মধ্যে ব্যথা পাই ধাক্কা দিয়ে দেখো তো কেউ ব্যথা পাও কিনা জি স্যার ব্যথাটা কেন পাই আমাদের মনে আছে ধাক্কা দিতেই জন্য ব্যথা পাই এরকম মনে হয় না ব্যাপারটা আছে এরকম যে আমি যখন দেয়ালকে ধাক্কা দিতেছি যে বলে দেয়ালও সমান পরিমাণ বলে আমাকে ধাক্কা দিতেছে ঠিক আছে এই জন্য আমরা যখন একটা বল দেয়ালের মধ্যে ছুড়ে মারি তখন বল ওই ওই বলটা দেয়ালে গিয়ে যখন ধাক্কা দেয় ওই বলটার উপর দেয়াল হচ্ছে সমান পরিমাণ বেঁকে ধাক্কা দেয় যার কারণে আমার সামনের দিকে চলে আসে এটা হচ্ছে নিউটনের তৃতীয় সূত্র নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা আহ কিসের আইডিয়া পাই সেটা হচ্ছে ডেফিনেশন অফ ফোর্স ফোর্স এর আইডিয়া পাই দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা আইডিয়া পাই মেজার অফ অফ দ্য ফোর্স ওই বলের পরিমাণ কত হবে সেটার আইডিয়া পাই আর তৃতীয় সূত্র থেকে আমরা আইডিয়া পাই দ্য প্রপার্টি অফ ফোর্স একটা বলের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে সেই আইডিয়া পাই আমরা নিউটনের তৃতীয় সূত্র থেকে প্রথম সূত্র থেকে কার আইডিয়া পাই যে বলের ডেফিনেশন কি বা ফোর্সের ডেফিনেশন কি দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা আইডিয়া পাই যে ফোর্সের পরিমাণ কত হবে ফোর্সের মেজারমেন্ট কত হবে আর তৃতীয় সূত্র থেকে যে আইডিয়াটা পাই সেটা হচ্ছে আমি যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছি সেটার প্রপার্টি কেমন বৈশিষ্ট্য কেমন সেই আইডিয়াটা তো তার মানে আমরা যে এতক্ষণ যেটা করতেছিলাম ফোর্স সেই ফোর্স জিনিসটা আসলে কি সেটা যদি দিতে যাই সেটা কি হবে ফোর্স ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্যাট এক্সটার্নাল এজেন্সি ফোর্স হচ্ছে একটা বাহ্যিক কারণ একটা বাহ্যিক কারণ সেটা কি the changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body in a straight line force hocche sei bajik karon jar karone kono ekta sthir bostu gotishil hote chay ba ekta gotishil bostu tar gotir poriborton korte chay bol hocche sei bajik karon jar karone ekta sthir bostu gotishil hote chay ba ekta gotishil bostu tar gotir poriborton korte chay সেটাই হচ্ছে যে যার কারণে আসলে এই কথা গুলো ঘটে যে একটা স্থির বস্তু আছে সে হঠাৎ করে গতিশীল হইতেছে তার মানে কি তার উপর একটা বাহ্যিক কিছু একটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এবং সেটার নামই হচ্ছে ফোর্স একটা গতিশীল বস্তু একটা নির্দিষ্ট ভেলোসিটিতে চলতেছে হঠাৎ করে তার গতি বাইরে গেল বা হঠাৎ করে তার গতি কমে গেল কেন কমলো বা কেন বাড়লো সেটা যে কারণে বাড়ছে বা যে কারণে কমছে সেটাই হচ্ছে ফোর্স বা বল ঠিক আছে বোঝা গেছে আমরা এরপর থেকে পড়তাম